在中国很红的。哇，我好感谢哦，吸引很多幸福跟喜悦来到你。谢谢，谢谢。味道其实很大。我过来看一下这个美国会，不要创造一个培养疾病的社会。这里真的好大，我没有要全部逛完。今天是第二天，然后我有一点赶，我要赶快，赶快。就整个感觉是人休息不好啊。那个药主要就是那个头痛药。结果现在药店还没开，串同事还在休息，抓到了一点时间，在房间吃个早餐，好幸福哦！我第一次喝这个瑞幸咖啡，在中国很红的，哇，很好喝哎！我喝的是热的深椰拿铁，不另外加糖哦，很好喝哎，嗯，好喝好喝。然后我还点了一个小菜包，有六颗的。我现在教你们一件事情，是有点类似吸引力法则的概念。然后我一直使用下来，我觉得是非常棒的一件事情，就是当你在很忙碌的一段时间、很焦躁的一段时间里面，不管是一天。或者是一个小时，或者是几分钟好了。但如果你刚刚好抓到一个偷闲的时间，就譬如说像我现在抓到一个约四十分钟的偷闲时间，要赶快把这个早餐吃完。但在这个当下呢，你就要感觉到很感恩，你就要说：哇，我好感谢哦，我好自由哦，我在这个时间里面，我可以自由自在地吃早餐。然后吃我想要吃的东西，就是尽可能在这个当下找到感谢的力量，跟宇宙表达说自己是自由而且是富足的。我跟你讲，这就是吸引力法则的第一招，你就可以继续吸引很多幸福跟喜悦来到你的身边。大家可以试试看，但是要真心的、哦，不要口说心不说，就尽可能让心放松一下去。说这一段话，感受这个当下，那个才是最有用的。我现在已经顺利到会场了，然后我们刚刚已经报道成功了，给大家看一下，非常非常的大，超级的大。谢谢，谢谢你。有小红书耶。车子还可以开进来，大家都在布展，味道其实很大。里面呢，其实就是一个大圆形的，走一圈呢，还是会回到原点。然后这边有很多餐厅可以吃，终于搞定了，可以来吃个饭。那泰国有一个东西，我觉得最神奇的东西，你知道什么？那泰国很很多海鲜，你吃了之后，三四秒，一分半，两分钟，对的，啊好，谢谢。今天真的是货真价实的，一。整天，我从早上六点半起床之后呢，一直到现在已经晚上快要哦，已经十点了，哇！我今天一整个早上呢，就是跟同事一起布置会场啊，处理一些突发状况啊，一些大小事物，然后晚上的时候我们就去聚餐嘛。我现在终于回到饭店，然后有我自己的一点时间，可以跟你们好好聊天一下。我想要跟你们分享一下我今天的所见所闻，很新鲜的。这第一件事情就我发现，大家都是陈董啊、李董啊、张董，这件事我明天要克服一下，看我明天可不可以更加顺口的去称呼别人
，李董，李董。第二件事情呢，就是我发现非常方便，方便到我。真的吓到我！只要在任何一个定点，我都可以买任何的东西，买剪刀、买温度计都会有专人送过来。我在餐厅，我如果在 A 餐厅的话，我想要吃 B、C 餐厅的东西，我也可以直接坐在 A 餐厅，然后就手机叫他们送过来我的座位上，方便到我有点吓到哎、欸！他们说什么东西都可以送，但除了人之外。太厉害了吧！最后一件事情呢，就是我发现大家还是对于台湾啊、泰国有很多的问题，也是蛮好奇的。然后他们问我的一些问题呢，其实我都回答的还蛮中庸的啦，因为我就是觉得大家看事情角度本来就不一样嘛。就像我们两个之间有一个马克杯，可能马克杯朝向我的地方是一个把手，朝向你是一个缺口，朝向它又是一个圆弧形，所以大家角度不同，观点一定会不同嘛。我也不会把他们的问题特别放心里去。不管是好的还是坏的，因为我觉得每个人角度就不一样，我也很能够理解他们问这些问题的立场，还有他们的背景。但我会觉得还蛮有趣的，就是我可以去去思考说，哦，原来每一个人他们在想的是这样的事情啊，拓宽我的眼界。那明天呢，就是准备开幕，就是展场开幕的第一天，一定会非常多人。然后明天也要很早就起床去会场。嗯，好了，那等一下我就要赶快去洗澡休息，养精蓄锐了。先这样，晚安。今天外面下大雨了耶。早安，各位，今天就是这样子了，赶快准备出门。今天的雨非常的大，还好我有这把伞。<笑>我们很早就过来了，前面也有人拿摄影机来拍。我还没吃早餐呢，我想要去吃早餐。<笑>完蛋了，现在连机器都可以帮我们做咖啡了。是世界上第一台机器人咖啡厅。中午吃饭时间呢？我过来看一下这个美国会，我还蛮感兴趣的，一起来看一下。它这个布置的好漂亮。今天真的更累了，我终于体会到中国的应酬文化，就是不断的吃饭、聊天、喝酒、续通啊，大家的体力都很好。但我现在真的好累哦。然后早上的时候呢，因为今天就是开展的第一天嘛，那我也有抓一些时间去附近的摊位逛逛。然后附近摊位就关于健康啊、美容啊、回春啊、抗老这一部分相关的。那我自己本人呢，是对于健康生活这件事很着重的。但我今天看了一圈之后呢，没有什么产品特别打动我的，因为我个人还是比较喜欢有温度的东西。那我自己是觉得啦，一个健康生活的心态呢，最简单、最基础的就是要
，每天睡一个好觉，吃上一顿好饭，生活在一个没有毒的社交环境里面。其实我觉得我们做到这几件事情，我们我们就可以自然而然的很健康，也可以看起来很年轻了。所以呢，我觉得不要创造一个培养疾病的社会，而是去创造一个对于我们人类生存能够更舒适的一个环境。不要去互相伤害，不要去互相消耗。我觉得就是可以带领我们健康抗老的第一步，这是我今天的感悟啊。那今天就先这样，我要赶快去洗澡睡觉。好，大家早安。今天一样是一个雨天，昨天下雨是下一整天，那就是那种中小雨，不知道今天会下多久。好，那我今天打算穿这样出门，加油加油，跟我自己说加油。我现在再吃一下早餐。我今天买了一个上海的饭团，我想吃吃看，跟台湾的有什么不太一样。但是我还没有吃到它的馅呢，还蛮好吃的耶。跟台湾的饭团很类似，但是它里面包的馅就是很基本盘，海苔呀、啊、酸菜，然后还有肉松。但是我蛮喜欢它这个米饭的。软硬适中，很有 Q 弹。然后我一定要跟你们讲，我好爱瑞幸哦，瑞幸好好喝哦。最喜欢它的生椰拿铁，是会上瘾的那种程度哎，我就一直很想喝。生椰拿铁不要加糖，我觉得它不加糖就已经很好喝了。那你们国家是不是还有专门什么科学那个？现在学校大部分都倡导就是中英泰三语一下。中英泰什么？我现在在青浦的奥特莱斯。太多人了吧？我我来这里呢，我是想说要买一点礼物，来买一点礼物，不知道能不能找到一些。哦，内外在这里也有。拉扣子现在二点五折起，希望不要让我失望。这里真的好大，我没有要全部逛完哦，我只是要看一些重点就可以回去休息了。我觉得我真的是一个很幸运的一个人，因为昨天下雨一整天，我也是应酬一整天，但今天呢，我晚上有空，雨就停了，感谢老天。我刚刚从奥特莱斯逛完回来，我必须要老实跟你们讲，我觉得泰国的真的比较便宜，所以我不如回泰国再买就好。搞得我现在有点后悔，早知道我刚刚就直接回饭店躺着更舒服，我干嘛要去那里？但不去也不知道嘛，我就是一个特别喜欢自虐的人，我就很喜欢抓紧时间去。探索一个新的地方，好不容易来了嘛，就想要尽可能的多看多走。有时候看网络上的、啊、也不一定是真的，你要自己去感受一下嘛。好了，反正明天就是展会的最后一天了，应该会比较轻松一点。我现在要赶快去休息，每天都说要赶快去休息，是真的很累。我真的好希望。能够待在我的房间时间长一点，我真的蛮喜欢我的房间的，很舒服，我很喜欢这间饭店。